Settle untuk learning outcome A under 1.1, kita masuk kepada learning outcome B under 1.1 which is state the hierarchical classification. Uh, so yang ni yang saya cakap before this macam mana scientist dia susun organism ni kepada dia punya classes ataupun dia punya ranking lah. Uh, so jom kita tengok. Kita tengok dulu definition hierarchical classification. Dia kata ini adalah satu sistem ataupun method yang kita guna untuk group and categorize organism by biological characteristic into taxonomic classification ataupun rank ataupun taxon. So total kita ada 8 rank ataupun taxon. So kita groupkan organism yang wujud dekat dunia ni berdasarkan biological character. So for example, adakah dia tu boleh bergerak ataupun tidak boleh bergerak dan Macam mana dia punya mode of nutrition, adakah dia boleh synthesize their own food ataupun dia tak boleh synthesize their own food so dia kena uh, makan organism lain dan kita tengok juga uh, adakah organism tersebut dia ada single cell ataupun dia ada many cells and then adakah organism tersebut prokaryot, eukaryot dan sebagainya. Okay? Uh, so itu adalah contoh biological character lah. Uh, Dan kita takkan explain terlalu detail lah untuk setiap karakter tersebut. Kita akan jumpa nanti karakter tersebut. Tapi untuk this parts of video, kita takkan explain secara detail. Okay. Uh, so, itu adalah hierarchical classification. Means that method di mana kita susun organism ataupun categorize organism ni berdasarkan biological character kepada different ranking ataupun kita panggil different taxon. Okay. And then kita tengok. A definition untuk taxonomy. Taxonomy ni adalah is a science of naming, describing and classifying organism. Uh, so untuk taxonomy ni kita akan jumpa beberapa nama lah. Uh, contohnya macam homo sapiens tadi kita dah biasa sangat jumpa. Okay? Uh, so kita akan berkenalan lagi dengan nama-nama yang lain lah. Tapi dia bukan sekadar nama sajalah. Dia kata kat sini describe and classifying organism. Uh, so contohnya organism tu dia ada tulang belakang. Kita panggil vertebral column. Uh, so sepatutnya dia masuk under apa? Kita tengoklah dia punya ranking nanti. Under 8 ranking ni dia masuk bawah mana. Okay. And then untuk yang saya sebut tadi homo sapien. Uh, which is itu adalah scientific name untuk human. Actually siapa sebenarnya yang introduce scientific name ni, penggunaan uh, dua nama, two name system ni, actually kita ada satu individu yang namanya adalah Carolus Linnaeus. Dia yang develop the hierarchical classification system dan juga system of binomial nomenclature. Okay, uh, so untuk binomial nomenclature ni, binomial ni refer kepada dua nama two name okay uh, and then nomenclature ni refer kepada sistem lah uh, so dia boleh kepada biologi boleh kepada chemistry dan sebagainya okay uh, so nomenclature ni dekat chemistry pun kamu pernah jumpa lah uh, tapi tidak sama lah dengan apa yang kita nak belajar sekarang ni untuk binomial nomenclature dia refer kepada two name system nomenclature ni sistem two name ni yang ni lah binomial so pertama Dia kata first name tu adalah untuk genus dan yang kedua adalah untuk species. Genus dengan species ni dia termasuk dalam 8 rank ataupun 8 taxons ni lah. Okay. Uh, so macam homo sapien yang kita selalu sebut. Homo sapien. Uh, ini adalah binomial nomenclature which is scientific name untuk human. Uh, so homo ni adalah untuk genus. Sapiens ni refer kepada species. Okay, so species manusia adalah sapien. Jom kita tengok dulu apa je ranking yang wujud sekarang ni. So ada 8 ranking. So yang pertama, okay. Uh, so pertama kita ada domain sebagai ranking yang paling tinggi. Macam mana kita nak categorize organism yang wujud dekat dunia ni. And then kita ada kingdom. And then kita ada phylum. And then kita ada class. And then kita ada order, family, genus dengan species. Okay, ini yang utamalah. Okay, tapi kalau kamu belajar lebih lagi. Actually, bawah phylum ni ada lagi sub phylum. Okay, and then contohnya bawah kelas ni mungkin ada lagi sub classes dan sebagainya. Uh, so, yang ini yang sebagai 
asasnya lah okay, ada 8 ranking yang utama uh, pecahan bawah dia tu sebenarnya ada lagi banyak ok uh, so untuk ranking ni kalau kita perasan domain ni yang paling atas spesies yang paling bawah uh, dengan kata lain untuk domain ni dia adalah the broadest classification Maksudnya kelas yang paling luas lah kita masukkan organism bawah tu. Sebab untuk domain ni, kalau kita tengok kita punya syllabus ada tiga sahaja. Pertama bakteria, yang kedua archaea dan yang ketiga adalah eukarya. Uh, so kalau kita tengok organism sekeliling kita which is consists of human, cats, uh, dogs and then fish and then plants dan sebagainya confirm dia masuk pada domain yang ketiga tu which is eukarya. Tak mungkin dia masuk pada bakteria dan juga archaea. Ha, sebab bakteria dengan archaea ni dia adalah microorganism. Instead kita tak boleh tengok dengan mata kasar lah. We need uh, microscope for example untuk tengok lah. Okay. Uh, that's why kita kata domain ni adalah the broadest classification. And then yang paling spesifik adalah species. Okay. Uh, so species ni dia sepatutnya tidak akan tertukar lah dengan species yang lain sebab ini paling Partikular sekali. Okay. Paling spesifik lah untuk that organism. Okay. Uh, cara nak ingat. Okay. Macam mana kita susun taxon ataupun ranking ni. Uh, so contohnya kita guna yang sebelah ni lah. Okay. Do King Philip came over for ginger soup. Ataupun dia King Philip came over from Great Spain. Uh, so actually kita ambil the first letter lah untuk kita uh, maksudkan dia sebagai taxon yang pertama atau ranking yang pertama domain. And then king ni kita ambil k dia as a kingdom. And then philip kita ambil p as a phylum. And then c as a class. O untuk order. F untuk family. G untuk genus. Dan last sekali adalah s untuk species. Uh, so yang kita selalu sebut before this which is homo sapien. Homo tadi dia refer kepada genus lah. Ataupun dia fall under genus punya ranking. And then sapiens refer kepada species. Okay. Uh, walaupun homo ni adalah genus sapiens ni adalah species. Tapi bila kita nak refer kepada scientific name of that organism uh, kita tak akan sebut dia punya species sahaja. Kita mesti sebut dia punya genus sekali lah. Uh, so kalau saya nak kata scientific name untuk human tersebut, apa nama dia? Apa nama species tersebut? Kita akan kata homo sapien. Kita tak akan tinggalkan dia punya genus lah. Selainnya kita akan cakap bersama-sama lah. Okay. Okay, moving on to the next slide. Antara contoh, okay, yang kita boleh guna hierarchical classification ni. So, kita dah tulis dekat sini 8 taxon ataupun ranking kita daripada yang paling broadest classification to the specific classification. Kita mula dengan domain, last sekali dengan species. So, contohnya kita ambil human yang paling dekat dengan kita. Uh, walaupun sebenarnya gambar ni kurang tepat lah sebab kita ada benda yang lain. Uh, contohnya kita ada plant sebagai living things kat sini. Tetapi saya nak refer kepada human sebenarnya. So pertama kita tengok domain which is the first ranking. Dia adalah eukarya. Uh, so bila kita kata dia eukaryotes. Kita dah belajar semester 1 chapter 2. Eukaryotes ni dia adalah organism yang ada true nucleus. Uh, so kita tahu human dia memang ada true nucleus. Okay kalau kita dah belajar animal cell before this dan juga plant cell jugalah. Okay. And then the second ranking bawah daripada domain kita ada kingdom. So kita fall under kingdom animalia. Uh, so kita bawah animal lah. Bukan bawah plants. Bukan bawah fungus. Um, dan sebagainya. And then kita punya ranking yang ketiga kita tengok phylum. Phylum kita adalah core data. Core data ni kalau senang yang kita translate. Dia refer kepada um, species ataupun organism yang ada vertebral column. Ataupun paling mudahnya ada tulang belakang lah. Okay. So manusia kita memang ada tulang belakang. Uh, which is actually dia datang dulu daripada notochord. Uh, notochord tu later on dia akan jadi vertebral column. Atau kita panggil sebagai tulang belakang. Uh, notochord ni dia tidak sama dengan spinal cord. Eh. Uh, spinal cord ni dia masuk bawah nerve system. Which is sistem saraf lah. Tapi vertebral column ni dia bukan nerve system. And then bawah phylum kita ada ranking yang seterusnya class kita ada mammalia. Uh, so mammalia ni paling senang sebenarnya dia refer kepada organism yang uh, menyusukan anak lah. Okay. 
And then kita ada order which is primates. And then family untuk human adalah hominidae. Genusnya adalah homo dan speciesnya adalah sapien. Okay. So untuk binomial nomenclature ataupun two name system kita, kita adalah homo sapien. Jarang kita kata apa nama spesies tersebut, kita sebut sapien saja. Kita selalunya memang gabungkan homo sapien. Okey, kita tengok contoh lain untuk hierarchical classification 8 ranking ni. Kita ada hibiscus rosa sinensis, pokok bunga raya. Okey, selalu kita nampak warna merah dengan warna pink kan ataupun kuning. Tapi yang ni dia warna uh, macam purple black sikit. Okey, uh, so kita tengok untuk plants, domain kita adalah eukarya. And then kingdom adalah plantae, bukan animalia. And then phylum adalah magnoliophyta. Classes dia adalah magnoliopsida ataupun dicotyledone. Order dia adalah malvelus. Family malvesi. Jenis hibiscus. Spesiesnya adalah hibiscus rosa sinensis. Ini antara contoh lain je lah eh. Ni tidak termasuk silibus. Ni hanyalah extra example. And then kita boleh tengok untuk burung pula. Okay. And then last sekali kita boleh tengok untuk praying mantis. Kalau tak tahu praying mantis ni dia ada dalam animation kung fu panda. Okay kalau tak salah saya lah. So boleh tengok lah. Tapi dalam dunia percakapan seharian kita tak gunalah perkataan saintifik ni. Untuk refer kepada organism tersebut kita akan guna common name. Ha, contohnya macam ni scientific name dia adalah mantis religiosa. Kita tak akan sebut dia sebagai mantis religiosa. Kalau kita nampak dia depan mata, kita akan sebut dia praying mantis. Ataupun kalau tak salah saya, kalau kita tukar kepada bahasa, maksudnya adalah mentadak. Okay? Ataupun mentadak mentadu. Macam itulah. Okay? Nama common dia kalau tempat saya panggil lah. And then kalau macam ni, kita panggil je uh, bunga raya. Okay? Uh, ataupun kalau guna bahasa Inggeris, kita panggil hibiscus. Uh, dan sebagainya. Kita tak sebutlah dia punya scientific name. Okay? Uh, tapi untuk chapter 1 ni memang kita kena belajar banyak scientific name. Dan sebenarnya kita kena belajar juga macam mana cara nak tulis scientific name. Okay? Dia berbeza lah. Uh, kalau kamu perasan pun untuk genus dengan species ni kita nampak dia macam condong sikit. Ataupun kita panggil italic. Okay? Cara saya tulis lah. Ha, dan yang ni pun sama. Kalau kamu perasan untuk jenis dengan spesies, kita akan italikkan perkataan tersebut. Ha, tapi itu kalau kita type. Okay? Ha, kalau kita tulis tangan, dia lain lagi. Okay? Tidak samalah cara tulis dia. Okay, jom kita compare antara dua animals yang daripada awal dia sama, domain, kingdom dan sebagainya. Tapi sampailah dekat spesies, dia berbeza. Kita akan nampak ada line edge yang samalah daripada awal tapi bila hujung-hujung tu dah berbeza. Kamu boleh buat homework sendiri antara human dan juga orang hutan lah. Ok, jom kita tengok next slide. So, kita tengok ada dua animal dekat sini. Pertama adalah, so macam mana nak sebut ni? Well, actually, dia tengok negara jugalah macam mana nak sebut, ok? Uh, ada negara yang disebut coyote ataupun coyote ataupun coyote ataupun coyote. Okay. Uh, so, saya sebut coyote lah. Okay. And then lagi satu kita ada grey wolf. Uh, so, kita baca dulu yang atas ni. Dia kata according to taxonomy okay, yang kita susun kepada lapan ranking tu. Coyote dengan grey wolf ni are classified under the same domain, the same kingdom, the same phylum, the same class, the same order, the same family and genus but different species. Uh, so kalau kita susun tadi ranking, kita belajar ada 8 ranking kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Daripada yang pertama which is ranking yang pertama adalah domain, dua-dua ni fall under eukarya. Kita tengok pula ranking yang kedua kingdom. Dua-dua ni adalah animalia, animals. And then kita ada phylum. Ranking yang ketiga adalah chordata. Dua-dua ni dia ada vertebral column. Okay, bertulang belakang lah. Okay. Kalau human kita refer kepada belakang badan kita lah. Ha, tapi kalau animals macam ni yang empat empat kaki dan tangan dia ke bawah. Ha, so bahagian atas dia lah. Okay, dia punya uh, vertebral column. And then class dia adalah mammalia and then order dia adalah carnivore means that dia makan meat. Okay, dia punya mode of nutrition basically dia makan daging lah. 
And then family adalah Canidae, genus adalah Canis. Tapi bila kita tengok pada spesies untuk Coyote ni, dia punya spesies Latrans. Ataupun bila kita nak refer spesies organism tersebut, kita terus sebut dia punya binomial nomenclature which is two name system dia which is kita ambil genus dengan species. Uh, so untuk Coyote ni dia punya species name adalah Canis latrans tapi untuk Grey Wolf ni dia punya species adalah Canis lupus. Okay uh, so kita tengok line each daripada atas. Okay susu galo dia sama tapi bila species saja dah berbeza. Okay jom kita tengok next slide. Uh, kita explain lebih lagi about binomial nomenclature. Is that two name system tadi? Uh, so kita tengok apa itu binomial nomenclature. Dia refer kepada two name naming system. Binomial ni two name lah. Uh, nomenclature ni adalah naming system. Uh, yang ni refer kepada untuk khas untuk chapter ni lah. Okay. Kalau untuk bidang yang lain dia boleh juga guna nomenclature tapi tidaklah sama macam kita. Uh, so, they refer kepada the naming system of an organism. Species is given a scientific name composed of two parts which is the first part adalah genus, the second part adalah species both of which usually use Latin language. Okay, uh, so kita guna bahasa Latin lah untuk namakan species tersebut. So, the first part adalah genus tadi which is generic name. The second part adalah species which is specific name. So, siapa yang introduce binomial nomenclature ni kita dah sebut dalam previous slide which is Swedish naturalist Carl Linnaeus. Okay. Uh, so, kita ambil contoh pebble crab ni. Dia punya genus adalah Xanthias. Species dia adalah, saya nak sebut pun tak pasti ni. Uh, saya sebut je lah Lamarki. Okay. Uh, so, ini adalah genus, ini adalah species. Tapi kalau kita nak minta nama species pebble crab ni ataupun scientific name dia, kita sebut dua-dua lah genus dan species. Okay, kita tak sebut ini sahaja. Dia mesti sekali dengan ni lah. Uh, sebab ini adalah refer pada binomial nomenclature. Kita tak sebut satu sahaja. Okay, kita tengok lagi macam mana kita nak tulis scientific name ni. Okay, untuk genus, okay. So, untuk genus, the first alphabet kita mesti tulis capital letter. Uh, so, kalau kamu perasan dekat sini, the first letter ni dia mesti capital letter. And then the rest of a uh, genus ni kita tulis sebagai small letter. Okay. And then untuk the second taxon ataupun ranking species, Dia mestilah semuanya lower cases. Maksudnya huruf kecil lah. Okay. Uh, so dengan kata lain hanya ada satu saja huruf besar dekat sini. Capital letter untuk genus. Which is untuk first alphabet saja. The rest of it mesti huruf kecil. Okay. Small letter. And then dia kata kat sini both parts of genus and species are italized if type or underlined if handwritten. Ha, jadi maksudnya kalau kita typing nama scientific name untuk organism tersebut, kita menggunakan uh, tablet ke, phone ke ataupun uh, personal computer dan sebagainya, kita kena utilize lah. Kita kena sengetkan ataupun condongkan ataupun siring ataupun miringkan huruf tersebut, alphabet tersebut. Okay? Ha, so contohnya kita ambil frog, okay? kata scientific name untuk frog adalah rana temporaria. Ha, kalau kita tengok kat sini, kalau kita typing nama scientific name untuk frog tadi, ha, dia mesti italize. Maksudnya kita condongkan perkataan tersebut lah, alphabet tersebut. And then kita kena pastikan untuk genus ni, the first letter dia mesti capital letter. Tapi kalau kita tulis tangan, okay, kamu tulis dekat kertas dalam uh, exam dan sebagainya nanti, uh, kita mesti underline. Okay. Uh, the first letter untuk genus masih sama. Kita kena buat capital letter. The rest of it adalah small letter. Tapi kita kena underline. Dan underline ni kamu jangan gabungkan dia. Okay? Jangan mergekan line tu. Dia mesti ada dua line lah. Satu untuk genus, satu untuk species. Okay, mungkin akan ada yang tanya. Uh, macam mana kalau saya buat italic? Saya buat tulisan condong masa dalam paper exam nanti. Jawapannya tidak diterima langsung. Okay? Uh, salah. 
Sebabnya memang dia punya format bila kita tulis tangan sahaja. Tak kisahlah tulisan kita condong ke, terbaring ke dan sebagainya. Mesti kita underline okay, nama scientific organism tersebut. Okay. And then contoh lain adalah human homo sapien. Kalau kita type, kita mesti buat italize. Uh, italic lah. Okay. And then the first letter mesti capital letter untuk genus. The rest of it untuk genus dan species mesti small letter. Dan kalau kita handwriting, okay, uh, macam biasa jangan tinggalkan underline tu. Okay. Once kamu tinggalkan, walaupun nama betul homo sapiens, kita terus bagi kosong markah lah. Okay. Sebab tak ikut format penulisan yang betul. Okay, that's all untuk learning outcome 1.1B.